தமிழ் இதழின் வணக்கங்களுடன் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை காணலாம் சேலத்தில் மேலும் ஐவருக்கு கொரோனா சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் சேலம் வந்த இராணுவ வீரர் உட்பட ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு பயணிகள் விமான சேவையை கடந்த மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் நாள்தோறும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னையிலிருந்து சேலம் வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் கட்டாயமாக பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் முடிவுகள் வரும் வரை தனிமை மையத்தில் வைக்கப்படுகின்றனர் மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி சென்னையிலிருந்து சேலம் வந்த ஐந்து பயணிகளுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது இதேபோன்று கடந்த பதினாறாம் தேதி சென்னையிலிருந்து சேலம் வந்த ஐந்து பயணிகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் பதினெட்டாம் தேதி சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு விமானம் வாயிலாக எழுபத்தி ரெண்டு பயணிகள் வருகை தந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு இதில் அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து சொந்த ஊரான தருமபுரிக்கு திரும்பிய ஐம்பத்தோரு வயது இராணுவ வீரர் கோவையைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து வயது இளைஞர் கோவாவில் இருந்து சொந்த ஊரான தஞ்சாவூருக்கு திரும்பிய இருபத்தாறு வயது இளைஞர் மேகாலயாவில் இருந்து எடப்பாடி திரும்பிய இருபத்தி மூன்று வயது இளைஞர் திருவள்ளுவர் மாவட்டத்திலிருந்து சேலம் வந்த இருபத்தி மூன்று வயது இளைஞர் என ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று வெள்ளிக்கிழமை சென்னையிலிருந்து வந்த நாற்பத்தெட்டு பேருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சேலம் போலீசாருக்கு மரண பயம் காட்டும் கொரோனா கைதிகள் சேலத்தில் குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டால் காவல்துறையினரும் தனிமைப்படுத்தப்படுவதால் போலீசார் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் சேலம் மாநகர் முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க மாநகர காவல்துறையினர் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சேலம் மாநகர தெற்கு சரக உதவி காவல் ஆணையாளர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் பரிசோதித்த போது அவருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பின்பு அவர் தற்பொழுது தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் சேலம் அன்னதானப்பட்டி மற்றும் கிச்சிப்பாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் கள்ளச்சந்தையில் மதுபாட்டில் விற்பனை மற்றும் லாட்டரி விற்பனை செய்த மூன்று விசாரணை கைதிகளை பிடித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்ததில் கொரோனா நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பின்பு அவர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் அன்னதானப்பட்டி மற்றும் கிச்சிப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றக்கூடிய காவல் ஆய்வாளர் உட்பட இருபத்தி நான்கு காவலர்கள் தனிமைப்படுத்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் அடுத்தடுத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் விசாரணை கைதிகள் கொரோனா நோய் தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளது சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் கொரோனா நிவாரணம் கேட்டு ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று வேகமாக பரவி வருவதால் அனைத்து தொழில்களும் சற்று முழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சேலம் மாவட்டத்தில் பிரதான தொழிலான கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி தொழில் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது குறிப்பாக சேலம் கருங்கல்பட்டி கலரம்பட்டி தாதகாப்பட்டி அம்மாப்பேட்டை கொண்டலாம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி தொழில்கள் செய்து வருபவர்கள் ஏராளமான உள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக இவர்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருள் மற்றும் புதிய ஆடை தயாரிப்பு ஆர்டர் எதுவும் வராததால் இவர்கள் தொழில் முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொரோனா நிவாரண நிதியாக பத்தாயிரம் ரூபாய் கேட்டு மனு வழங்கினர் இதுகுறித்து விசைத்தறி தொழிலாளி சரவணன் நம்மிடம் கூறும் பொழுது சேலம் மாநகர் முழுவதும் சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி கூடங்கள் உள்ளன கடந்த மூன்று மாதங்களாக தொழிலில்லாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றோம் வீடு வாடகை கட்ட முடியாமலும் அன்றாட வாழ்க்கை நடத்த முடியாமலும் சிரமப்பட்டு வருகின்றோம் எனவே தமிழக அரசு கொரோனா நிவாரண நிதியாக மாதம் பத்தாயிரமும் சிறிய தொழில் கடனாக ரூ ரெண்டு லட்சமும் வழங்க கோரி கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மூன்றே இடங்களுக்கு ஆயிரத்தி பத்து பேர் போட்டி சேலத்தில் மூன்று உதவியாளர் பணிக்கு நடைபெற உள்ள தேர்வுக்கு ஆயிரத்தி பத்து பேர் விண்ணப்பித்துள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வீரபாண்டி ஒன்றியம் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மூன்று பேரின் பணிக்கு கடந்த ஐந்து முதல் பதினேழாம் தேதி வரை ஆயிரத்தி பத்து பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இனசுழற்சி முறையில் காலி பணியிடங்களில் பொது பிரிவினருக்கு ஒன்றும் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பெண் அல்லது ஆதரவற்ற விதவைக்கு ஒரு இடமும் சீர்மரபினர் அல்லது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு ஒரு இடமும் என நிறுவப்பட்டுள்ளது எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று சைக்கிள் ஓட்ட தெரிந்தால் போதும் தேர்வாகும் அலுவலக உதவியாளருக்கு பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை அரசு நிர்ணயித்துள்ளது இதர படிகளுடன் சம்பளம் வழங்கப்படும் இதனால் ஆயிரத்தி பத்து பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் அதில் எழுநூத்திற்கு மேற்பட்ட பட்டதாரிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சேலம் மாநகர மக்களுக்கு வேண்டுகோள் சேலம் மாநகராட்சியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையாளர்
கையுறைகளை பயன்படுத்திய பிறகு பொது இடங்கள் குப்பை தொட்டிகள் சாக்கடை கால்வாய்கள் வீசி எறியாமல் தங்கள் வீடுகள் தோறும் தினமும் திடக்கழிவுகளை சேகரிக்க வரும் தூய்மை பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார் உதவி ஆணையாளருக்கு கொரோனா சேலம் மாநகரம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க மாநகர காவல்துறையினர் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சேலம் மாநகர தெற்கு சரக காவல்துறை உதவி ஆணையாளருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பல்வேறு வழக்கில் தொடர்புடைய கைதியை விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டதில் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய தமிழி இதழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதனுடன் இணைந்திருங்கள் இன்னும் விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் இதழ் என்ற இணையதளத்தை அணுகவும் நன்றி வணக்கம்